Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga selamat sejahtera Pada hari ini kita akan teruskan lagi Dengan uh, pendidikan jasmani dan kesihatan Tingkatan 4 Untuk tajuk bola baling uh, Masih lagi berkaitan dengan formasi menyerang Kali ini formasi 2-4 Uh, sebelum ni kita akan, uh, telah pelajari mengenai formasi 3-3 uh, Untuk hari ini kita akan belajar mengenai formasi 2-4 In, uh, Formasi 2-4 ni digunakan untuk menguatkan bahagian serangan ha? Seperti yang kita tahu bahawa uh, formasi 2-4 ni akan uh, membolehkan 4 orang pemain penyerang berada di kawasan 6 hingga 9 meter uh, Manakala 2 pemain berada di luar kawasan 9 yang bertindak sebagai Uh, pertahanan dan menyokong serangan uh, Itu uh, sebenarnya uh, Formasi 2-4 uh, Dalam uh, uh, Kawasan 6 meter 9 meter Dua lagi bertindak uh, sebagai sokongan kepada serangan Dan juga uh, sebagai Pertahanan okay. Suara pemain penyerang Dalam kawasan 6 hingga 9 meter Bertindak sebagai pivot Uh, serangan digerakkan daripada pemain di luar kawasan 9 meter uh, Akan ada pemain dua pemain nanti akan kita dapat tengok uh, Berada di luar 9 meter eh. uh, Jaringan boleh dilakukan oleh pemain di luar kawasan 9 meter Dengan melakukan uh, jaringan dari belakang uh, Backstrike dan boleh mengaplikasikan 6 step 6 uh, okay. uh, step ni kalau apa ada larian 3 dan 3 lah eh. Formasi ini memberi ruang jaringan Dilakukan oleh 4 orang pemain dalam kawasan 6 hingga 9 meter Atau jaringan daripada belakang oleh 2 orang pemain di bahagian belakang kiri dan kanan okay. Formasi ini sering digunakan untuk pilihan lawan yang mempunyai pertahanan yang kuat okay. Kita kena masukkan ekstra serangan di situ Kalau 3-3, 3 di dalam 3 lagi berada di bahagian luar 9 meter Kali ini nak uh, pertahanan yang kuat kita nak tembus kita terpaksa gunakan sampai 4 serangan dua tu pakai backup uh, untuk dia mulakan uh, perlawanan lah ok ok seterusnya ok kita akan tengok kedudukan formasi ini ok kalau kita dapat lihat di sini uh, formasi ini uh, di sinilah kawasannya ok kalau kita akan tengok uh, di sini ada 4 orang pemain ini seorang pemain penyerang ini yang kedua ketiga keempat dan dua orang ini akan bertindak sebagai uh, penyokong kepada uh, serangan tersebut lah. Uh, ini yang dipanggil formasi 2, 4. Okey. Tengok strategi dia. Eh. Okey. Strategi serangan formasi 2, 4. Eh. Okey. Uh, kalau ikutkan, dia kata strategi digerakkan daripada bahagian pertahanan lagi. Bagi bahagian pertahanan, bola dihantar menggunakan hantara pendek dan berdua untuk menggerakkan serangan kepada pasukan lawan. Empat pemain penyerang berada di kawasan 6 hingga 9 meter Pemain akan bergerak pantas, menggelecek Dia akan ada sayap, akan buka sampai kiri dan kanan Tengok pada strategi Lepas tu kita akan cuba buat percubaan Daripada luar kota, daripada luar 9 ataupun berhampiran dengan garis 6 Kita akan tengok Ataupun boleh menggunakan sistem 6 step Okey So, apakah kekuatan dan juga kelemahannya? Okey, kita tengok apa kekuatan dan kelemahannya eh. Okey eh. Okey, ini adalah kekuatan dan juga kelemahannya. Ah sebabkan kita pakai 4 4 pemain penyerang so dia lebih kuatlah. Ah maksudnya bahagian serangan lebih kuat. So bahagian serangan uh, lebih pantas dan bola dihantar jauh tapi kelemahan dia okay, kita. Jika serangan balas berlaku, pertahanan tidak sempat melakukan halangan uh, Halangan awal, uh, itu ya Serangan, sebab kita ada dua uh, Kalau kita kena counter attack, kita hanya dua defend yang menyokong serangan tadi eh. uh, Susah sikit lah Pihak lawan mudah membaca serangan jika berlaku percubaan Menjaring menggunakan jaringan dari arah belakang Biasanya jaringan dari arah belakang ni uh, Kalau pemain itu mempunyai kekuatan Balingan, uh, dia sesuai lah uh, okay, Kalau baling tak kuat, dia mudah lah So, no, senang lah keeper tu kan okay. Bagian pertanian memerlukan kerja keras Jika uh, serangan balas berjaya digerakkan oleh pihak lawan uh, Itu okay. uh, Itulah adalah uh, Itu sebuah sedikit uh, mengenai formasi 2-4 So, kita dah belajar mengenai formasi 3-3 Dan sekarang formasi 2-4 uh. Selepas ini akan ada Uh, sistem uh, bertahan pula Kita akan nak tengok 
sistem bertahan apalah itu mungkin uh, dalam kelas yang akan datang sekarang ni kita akan tonton dulu uh, kita akan paparkan uh, mengenai uh, bagaimanakah taktikal uh, formasi serangan 2-4 uh. ok kita akan saksikan Okey, uh, uh, bukan yang ni. Uh, Rupa-rupanya bukan uh, sistem yang ini. Uh, Okey, uh, ini sistem yang defensif. Uh, uh, ini yang betulnya uh, uh, berlaku kesilapan teknikal sedikit tadi. Uh, Okey, uh, ini yang paling betul. Uh, ini yang betulnya lah. Uh, kita nak dua empat. Huh? Okey kita akan tengok. Ah so kalau kita, kita dapat saksikan uh, di di sini sekarang ni uh, ada dua pemain uh, di luar. Uh, di, di sini adalah dua pemain yang di luar tersebut lah. Okey uh, yang manakah pemain uh, serangan? Uh, Okey ini yang membantu uh, sokongan. Okey ini yang membantu sokongan untuk serangan. Uh, pemain yang uh, serangan berada di dalam. Uh, Okey ini pemain ini yang berlari masuk akan berlari masuk di sini nanti ada dua pemain dan di hujung sini dibuka habis kenapa dibuka habis sampai hujung sini adalah untuk memecahkan uh, benteng di sini ya tak, tak ada terlalu crowded di dalam ini uh, okey tengok ada berapa pemain yang berada di kawasan 9 meter ada 1 2 3 dan juga 4 uh, okey uh, gerakan inilah yang dipanggil sistem uh, permainan atau formasi serangan 2 4 Nah lihat, nah so ada satu dua tiga empat pemain di dalam dua. Ah, ini bahayanya kalau sistem ni tak menjadi kita takut ada berlaku berlakunya serangan balas. So pemain boleh bolos dengan mudah sahaja terus ke uh, gol uh, pasukan penyerang pula. <tuh> okay, sekali lagi kita tengok. <tuh> Drifts inside, he tries to find position, he goes in, that's the second line, to the beach, I'm going to go down below. Drifts inside, he tries to find space. He goes right. Drifts inside, he tries to find space. He goes right. Okay, itu saja tadi. Uh, so, kadar untuk kita saksikan ataupun kita tunjuk uh, berkaitan dengan uh, formasi 2-4. Okay. Ha, itulah adalah ha, permainan cara ataupun tekniknya eh. ha, formasi 2-4 ok, ha, itu saja untuk hari ini berkaitan dengan ha, bola baling formasi 2-4, nanti mungkin di kelas yang akan datang, kita akan belajar mengenai sistem pertahanan pula ok, sekian terima kasih, Assalamualaikum dan selamat sejahtera